गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस ऑनलाइन लेक्चर आई एम मिस्टर राहुल पवार इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द कंसेप्ट ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स विच इज पॉप्युलरली नोन एज गैप इन दिस पर्टिक्युलर लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी इट्स मीनिंग देन वी विल सी द वेरियस डिफरेंशियल पॉइंट्स बिट्वीन आई एफ आर एस एंड गैप आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण जे जनरली ऍक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स ही जी काही कन्सेप्ट आहे या कन्सेप्टचा अभ्यास करणार आहोत आणि त्यानंतर गॅप आणि आय एफ आर एस या दोन्हीमध्ये काय डिफरन्स आहे हा डिफरन्स देखील या लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहोत सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ द कन्सेप्ट ऑफ जनरली ऍक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स इन द नेम इट सेल्फ इट इज मेन्शन दॅट दीज अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स आर जनरली ऍक्सेप्टेड इट मीन्स दॅट दीज प्रिन्सिपल्स आर ॲक्सेप्टेड बाय ऑल ओके हे जे काही अकाउंटिंगचे प्रिन्सिपल्स आहेत हे सर्वांनी ॲक्सेप्ट केलेले प्रिन्सिपल्स आहेत ऑल द बिझनेसेस फॉलो दीज प्रिन्सिपल्स ओके अँड वॉट इज दीज प्रिन्सिपल्स हे प्रिन्सिपल्स काय आहेत तर गॅप आर द कॉमन अकाउंटिंग रूल्स स्टँडर्ड्स अँड प्रोसिजर्स ओके गॅप म्हणजे काय तर सर्व जे लोकं आहेत जे अकाउंटिंग करणारे लोकं आहेत जे बिझनेसेस आहेत ते अकाउंटिंग करताना जे काही अकाउंटिंगचे रूल्स आहेत अकाउंटिंग करतानाचे स्टँडर्ड्स आहेत अकाउंटिंगमध्ये केले जाणारे प्रोसिजर आहे या कॉमन अकाउंटिंग रूल्सला कॉमन अकाउंटिंग स्टँडर्ड्सला प्रोसिजरलाच गॅप असं म्हटलं जातं ओके सो वॉट इज गॅप गॅप इज नथिंग बट द कॉमन अकाउंटिंग रूल्स स्टँडर्ड्स अँड प्रोसिजर्स फॉलोड दॅट इज ॲक्सेप्टेड बाय एव्हरी वन अकाउंटिंग करताना जे सर्वांनी ॲक्सेप्ट केलेले सर्वांनी ॲक्सेप्ट केलेले जे काही अकाउंटिंगचे रूल्स आहेत अकाउंटिंगचे नियम आहेत अकाउंटिंगचे स्टँडर्ड्स आहेत आणि अकाउंटिंग करण्याचे जे प्रोसिजर जे सर्वजणं फॉलो करतात ह्या सर्वांना गॅप म्हणजे जनरली ॲक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स असं त्याला म्हटलं जातं आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट काय दीज अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स आर नॉट इन अ रिटर्न फॉर्म ओके हे काय कुठेही लेखी स्वरूपामध्ये दिलेले नाहीत बट स्टील दे आर फॉलोड बाय ईच अँड एव्हरी बिझनेसमन हे जे काय अकाउंटिंगचे प्रिन्सिपल्स आहेत जे सर्वजणं फॉलो करतात ओके अकाउंटिंगचे जे रूल्स आहेत अकाउंटिंगचे जे स्टँडर्ड्स आहेत प्रोसिजर आहे विच आर फॉलोड बाय एव्हरी वन फॉलोड बाय एव्हरी बिझनेसमन दे आर नॉट रिटर्न इन दे आर नॉट इन अ रिटर्न फॉर्म बट स्टील दे आर यूजड दे आर फॉलोड बाय एव्हरी बिझनेसमन जरी ते कुठेही लेखी स्वरूपामध्ये दिलेले नसले तरीसुद्धा ते सर्वजणं हे कंपल्सरी फॉलो करतात दे आर कॉल्ड एज अ जनरली ॲक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिन्सिपल ते आपण ॲक्सेप्ट केले अकाउंटिंगचे ते प्रिन्सिपल्स आणि त्याप्रमाणे आपण ते फॉलो करतो त्याला जनरली ॲक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स असं म्हटलं जातं आणि हे जे काही प्रिन्सिपल्स आहेत दीज प्रिन्सिपल्स हेल्प्स द इन्व्हेस्टर्स क्रेडिटर्स अँड ऑडिटर्स फॉर मेकिंग द फॉर टेकिंग द करेक्ट फायनान्शियल डिसिजन्स वेन एव्हर एनी इन्व्हेस्टर एनी क्रेडिटर एनी ऑडिटर हॅज टू टेक द फायनान्शियल डिसिजन्स देन दीज प्रिन्सिपल्स दीज जनरली ॲक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स हेल्प्स देम टू टेक द करेक्ट फायनान्शियल डिसिजन्स अबाउट द बिझनेस ज्या वेळेला एखाद्या इन्व्हेस्टरला गुंतवणूकदाराला किंवा एखाद्या क्रेडिटरला किंवा एखाद्या ऑडिटरला एखादा डिसिजन घ्यायचा असतो फायनान्शियल डिसिजन घ्यायचा असतो त्यावेळेला हे जे काही जनरली ॲक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स आहेत जे सर्वांनी ॲक्सेप्ट केलेले जनरली ॲक्सेप्टेड मीन्स इट इज ॲक्सेप्टेड दीज प्रिन्सिपल्स आर ॲक्सेप्टेड बाय ऑल हे सर्वांनी ॲक्सेप्ट केलेले आहेत मान्य केलेले आहेत ओके जरी ते रिटर्न फॉर्ममध्ये नसले लेखी स्वरूपामध्ये नसले स्टील दे आर फॉलोड बाय ईच अँड एव्हरी बिझनेसमन ओके टेक व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल आपण जर आपलं पर्सनल एक्झाम्पल पाहिलं की आपल्या घरामध्ये एखादी प पद्धत काय असते की आपण एखाद्या घरामध्ये मोठ्या व्यक्ती असेल आपल्या समजा बर्थडे असेल तर आपण मोठ्या व्यक्तीच्या पाया पडतो ओके ही आपली ट्रॅडिशन आहे ही आपली संस्कृती आहे असं कुठेही नियम लिहिलेला नाही आहे की बड्डेच्या दिवशी आपण मोठ्या व्यक्तींच्या पाया पडला पाहिजे ओके पण तरीसुद्धा आपण ती गोष्ट करतो आपण टेक अनदर एक्झाम्पल वेन वी गो टू एनी टेम्पल ओके देन वी क्लोज अवर हँड्स इन फ्रंट ऑफ द गॉड ज्यावेळेला आपण एखाद्या मंदिरामध्ये जातो एखाद्या धार्मिक स्थळी जातो त्यावेळेला तिथे गेल्यानंतर आपण देवाच्या समोर हात जोडून उभे राहतो ओके हा नियम नाही आहे हा लेखी स्वरूपामध्ये नियम नाही आहे बट स्टील वी फॉलो इट बिकॉज इट इज अवर ट्रॅडिशन अँड इट इज ॲक्सेप्टेड बाय ऑल 
सर्वजण हे पद्धती फॉलो करतात त्यामुळे प्रत्येक बिझनेसमन प्रत्येक व्यक्ती पण ती गोष्ट फॉलो करतो इन द सेम केस इन अकाउंटिंग ऑल्सो देअर आर सर्टन अकाउंटिंग रूल्स सर्टन स्टँडर्ड्स अँड सर्टन प्रोसिजर्स विच आर नॉट इन अ रिटर्न फॉर्म बट स्टील दे आर यूजड दे आर ॲक्सेप्टेड दे आर इम्प्लिमेंटेड बाय ऑल द बिझनेसेस अँड दीज कॉमन कॉमनली ॲक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स अँड अकाउंटिंग प्रोसिजर्स आर नोन ॲज जनरली ॲक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स हे जे काय कॉमन अकाउंटिंगचे रूल्स आहेत कॉमन अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स आहेत अकाउंटिंगचे प्रोसिजर्स आहेत की जे सर्वजण फॉलो करतात जरी ते लेखी स्वरूपामध्ये नसल्या तरी ह्या कॉमन अकाउंटिंग रूल्स प्रोसिजर्स आणि स्टँडर्ड्सला जनरली ॲक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स असं त्याला म्हटलं जातं ओके सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ जनरली ॲक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स ना वेन वी प्रिपेअर द फायनान्शियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी बिझनेस इस्पेशली अ कंपनी देन वी फॉलो सर्टन अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स ज्या वेळेला आपण एखाद्या बिझनेसचं इस्पेशली कंपनीचं फायनान्शियल स्टेटमेंट्स म्हणजेच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट असेल किंवा बॅलन्स शीट असेल हे जेव्हा आपण तयार करत असतो त्यावेळेला वी मेक द डिफरंट अझम्शन्स आपण काही अझम्शन्स आपल्याला करावे लागतात त्या अझम्शनच्या साह्यानं आपण हे अक फायनान्शियल स्टेटमेंट्स म्हणजेच पी एन डल अकाउंट असेल बॅलन्स शीट असेल हे आपण तयार करतो मग ते अझम्शन कोणकोणते आहेत तर वी मेक फोर बेसिक अझम्शन्स व्हाईल प्रिपेअरिंग द फायनान्शियल स्टेटमेंट्स फायनान्शियल स्टेटमेंट्स तयार करत असताना आपण एकूण चार अझम्शन्स करतो कोणकोणते द फर्स्ट अझम्शन इज दॅट द बिझनेस इज अॅन इकॉनॉमिक इंटिटी इकॉनॉमिक इंटिटी मीन्स अ बिझनेस इंटिटी ओके दिस इज द बेसिक अझम्शन अँड ॲज पर दिस अझम्शन वी अझ्युम दॅट द बिझनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर बिझनेस हा वेगळा आहे अँड बिझनेसचा ओनर हा वेगळा आहे यालाच आपण इलेवन स्टँडर्डमध्ये बिझनेस इंटिटी कन्सेप्ट म्हणतो त्यालाच इथे इकॉनॉमिक इंटिटी त्याचा दुसरा अर्थ बिझनेस इंटिटी असा आहे ओके हियर वी मेक अझम्शन दॅट अवर बिझनेस इज डिफरंट फ्रॉम इट्स ओनर जरी बिझनेसचा ओनर असला तो व्यक्ती एखादा ओनर असला ओके तरीसुद्धा बिझनेस वेगळा आहे आणि बिझनेसचे ओनर हे वेगवेगळे आहेत ओके वेगळे आहेत ते काही एकत्र नाही आहे ओके टेक सिम्पल एक्झाम्पल ऑफ अ कंपनी आपण जर एखाद्या कंपनीचं उदाहरण पाहिलं तर वी नो दॅट द शेअर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी ओके कंपनीचे ओनर्स कोण असतात तर जे शेअर होल्डर्स आहेत ते कंपनीचे ओनर्स असतात ओके एखादा शेअर होल्डर नि स्वतःचे शेअर दुसऱ्याला विकले एखाद्या शेअर होल्डरच्या डेथ झाली एखादा शेअर होल्डर रिटायर झाला किंवा एखादा शेअर होल्डर इन्सॉल्वंट जरी झाला तरी त्याचा परिणाम कोणताही आपल्या कंपनीच्या एक्झिस्टन्सवरती होत नाही ओके ते का होत नाही आपली कंपनी एखाद्या शेअर होल्डरची डेथ हो एखाद्या शेअर होल्डरनं स्वतःचे शेअर्स विकून देऊ किंवा एखादा शेअर होल्डर इन्सॉल्वंट हो दिवाळखोर जरी झाला तरी त्याचा कोणताही परिणाम कंपनीच्या एक्झिस्टन्सवरती होत नाही त्याला एवढंच कारण असतं की वी अझ्युम दॅट अवर बिझनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर आपला जो बिझनेस आहे तो ओनरपासून हा वेगळा आहे सेपरेट आहे असं आपण अझम्शन करतो या अझम्शनलाच इकॉनॉमिक इंटिटी म्हणजेच बिझनेस इंटिटी अझम्शन असं म्हटलं जातं अँड ॲज पर दिस अझम्शन वी अझ्युम दॅट द एक्झिस्टन्स ऑफ द बिझनेस इज नॉट डिपेंड अपॉन द रिटायरमेंट डेथ इन्सॉल्वन्सी ऑफ एनी ओनर आपण असं अझ्युम करतो की आपल्या जो बिझनेसचा एखादा ओनर असेल तो ओनरनं रिटायरमेंट घेतली ओके okay, निवृत्ती घेतली त्याची डेथ झाली मृत्यू झाला किंवा तो इन्सॉल्वंट झाला तरी त्याचा कोणताही परिणाम हा आपल्या कंपनीच्या एक्झिस्टन्सवरती बिझनेसच्या एक्झिस्टन्सवरती होत नाही कारण आपली कंपनी वेगळी आहे आणि कंपनीचे ओनर्स हे वेगळे आहेत ते दोन्ही एकत्र नाही आहेत ते सेपरेट सेपरेट आहेत या अझम्शनला इकॉनॉमिक इंटिटी म्हणजेच बिझनेस इंटिटी असं अझम्शन म्हटलं जातं दिस इज फर्स्ट अझम्शन नाव द सेकंड अझम्शन This is already we have studied in the 11th standard. The second assumption is going concern. Okay, here concern means business. Under this particular assumption, we assume that our business has a long life. It will not be closed down. It will not be shut down in the near future. आपण हे जे काही अझम्शन आहे ज्याचं नाव आहे गोइंग कन्सर यामध्ये काय अझ्युम करतो आपण असा अझ्युम करतो की आपला जो बिझनेस आहे आवर बिझनेस हॅज अ लाँग लाईफ आपल्या बिझनेसला लाँग लाईफ आहे आणि तो बिझनेस नजीकच्या भविष्यामध्ये 
इन फ्यूचर जवर का ही वर्षा नहीं तो बंद वगैरह होना नहीं अपने वर्ष खूब वर्ष चालू रह अवर बिजनेस हैज अ लॉन्ग लाइफ इट इज अज्यूम्ड ऐज पर दिस पर्टिक्युलर अजम्शन दिस इज सेकेंड अजम्शन विच वी मेक फॉर वाइल प्रिपेरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बिजनेस ज्याला अपन एखाद बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करो तो वेला अजम्शन देखी के लिए जता दिस इज सेकेंड वन देन द थर्ड अजम्शन विच वी मेक इज मॉनेटरी यूनिट्स मॉनेटरी मजे पैशा मदे ओके अंडर दिस अजम्शन वी अज्यूम दैट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन बी रेकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओके मजेच का अपन अजम्शन करो कि बिजनेस ज्या कई ट्रांजैक्शन्स हैं व्यवहार हैं कि जी का इवेंट्स हैं ओके आउट ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शन्स ऑफ द बिजनेस वी रेकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी अपन अजूम करो कि ज्या ट्रांजैक्शन्स ज्या इवेंट्स पैशा मदे मोजता ये विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली दीज ट्रांजैक्शन्स एंड इवेंट्स कैन बी रेकॉर्डेड फक्त तवड़ाच ट्रांजैक्शन्स एंड इवेंट्स अपने रेकॉर्ड करता ये अपन एज्यूम करते अंडर मॉनेटरी यूनिट अजम्शन ये जे अजम्शन है यद्वारे अपन अज्यूम करते कि बिजनेस ज्यादा ट्रांजैक्शन्स हैं तैकी ज्या ट्रांजैक्शन्स आ इवेंट्स पैशा मदे मोजता यू शकतवड़ाच रेकॉर्ड के अपन अज्यूम करते अंडर मॉनेटरी यूनिट अजम्शन दिस इज थर्ड एंड लास्ट अजम्शन विच वी मेक इज पीरियॉडिक रिपोर्टिंग ओके पीरियॉडिक मीन्स आफ्टर अ पर्टिक्युलर पीरियड वी मेक द रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग करने मजे कम्युनिकेट करने अपने महत्ते है कि इन इलेवन स्टैंडर्ड वी प्रिपेर्ड द फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोपराइटरी कन्सर्न इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड वी प्रिपेर्ड द फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इन सेकेंड इयर बी कॉम एंड इन एंड इन थर्ड इयर बी कॉम वी प्रिपेर्ड द फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंक्स एंड फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी वेन वी प्रिपेर दिस फाइनल अकाउंट द फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेर्ड एट द एंड ऑफ द इयर ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च करेक्ट अवर फाइनेंशियल इयर स्टार्ट्स ऑन फर्स्ट एप्रिल एंड इट एंड्स ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च कुछ को बिजनेस अल तो बिजनेस जे आर्थिक वर्ष है तैयारी सुरुआत एक एप्रिल होते और शेवट एकतीस मार्चला होते एकतीस मार्चला अपन अपल फाइनल अकाउंट तैयार करते अपने बिजनेस जो का परफॉर्मन्स है वर्षभरा चाह परफॉर्मन्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द होल इयर इज कॉम्प्यूटेड इज कैलक्युलेटेड एंड इट इज कम्युनिकेटेड टू द इंटरेस्टेड पार्टीज अपने बिजनेस का परफॉर्मन्स कसा है अपने बिजनेस का कि प्रॉफिट है वॉट इज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अवर बिजनेस इट इज कैलक्युलेटेड एंड इट इज कम्युनिकेटेड थ्रू द एन्युअल रिपोर्ट्स अपन एन्युअल रिपोर्ट्स थ्रू मजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थ्रू पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट द्वारे अपन अपने जे रिजल्ट्स हैं तो रिजल्ट्स अपन कम्युनिकेट करो रिपोर्टिंग करना अटल जता रिपोर्टिंग अपन कभी करो तो वर्षा शेवटी ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ओके okay, पन मगाशी जी कन्सेप्ट है गोइंग कन्सर्न अंडर गोइंग कन्सर्न अजम्शन वी अज्यूम दैट अवर बिजनेस हैज अ लॉन्ग लाइफ ओके अपने बिजनेसला लॉन्ग लाइफ है अस अपन अज्यूम करते ओके okay, लॉन्ग लाइफ जरी आल तरी सु वी देर इज अ नीड टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी पोजिशन एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस आफ्टर अ रेग्युलर पीरियड जरी आप बिजनेस खूब वर्ष चालू रहन अजम्शन करते है ओके बट स्टील वी हैव टू नो वी शूड नो व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी पोजिशन व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अवर बिजनेस आफ्टर अ पर्टिक्युलर पीरियड ठराविक वर्ष वेनतर आप बिजनेस की आर्थिक परिस्थिति अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पोजिशन कश है ये ठराविक वेनतर ठराविक कालावधिन जा महत्वाचार ओके द परफॉर्मन्स ऑफ द बिजनेस हैव टू बी मेजर्ड एंड रिपोर्टेड आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ठराविक कालावधि आपला परफॉर्मन्स अपने मोजावा लगत मेजर करावा लगत मोजर तो रिपोर्ट करावा लगत मे कम्युनिकेट करावा लगत मन अजम्शन करतो अंडर धिस अजम्शन इट इज अज्यूम्ड दैट अ पीरियड ऑफ वन इयर इज कन्सिडर्ड फॉर रिपोर्टिंग अपन अस अजम्शन करो कि एक वर्षा कालावधि हा रिपोर्टिंग करना रिजल्ट कम्युनिकेट करना तो अपन मानला जो ये अपना अजम्शन है ओके अपन अस अजूम करो कि वर्षा ने अपन रिजल्ट कम्युनिकेट के लिए पाजे तवड़ा की गरज है इट इज अज्यूम्ड एंड इट इज द अजम्शन ऑफ पीरियॉडिक रिपोर्टिंग हेला पीरियॉडिक रिपोर्टिंग 
त्यालाच आपण इलेवन्थ स्टँडर्डमध्ये पिरियॉडिसिटी कन्सेप्ट असं म्हणत होतो ओके ज्या कन्सेप्टद्वारे आपण ठराविक पिरियडनंतर ठराविक कालावधीनंतर आपण आपला जो काय परफॉर्मन्स आहे तो मेजर करतो प्रॉफिट किती झाला हे आपण फाइंड आउट करतो फाइनेंशियल पोजिशन का है ये पहतो वर्षा शेवटी मजे से एक वर्षान चेक करते हैं इतना अजूम के दिस इज पीरियॉडिक रिपोर्टिंग दीज आर द फोर बेसिक अजम्शन्स विच एवरी बिजनेस मन मेक्स वाइल प्रिपेरिंग द फाइनल अकाउंट्स वाइल प्रिपेरिंग द फाइनेशियल स्टेटमेंट्स ज्याला एखाद बिजनेस मनला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार कराए वर्षा शेवटी तो वेला हे चार अजम्शन क्या के लिए जता दीज आर द फोर अजम्शन्स नाउ द नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स विच आर मेड वाइल प्रिपेरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपन जे का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करो ज्यादे अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट महत्वा तैयार करते ओके तैयार करता विच बेसिक प्रिंसिपल्स आर यूज्ड को बेसिक प्रिंसिपल्स वपरले जता तो तिथसुद्धा पुनः चार प्रिंसिपल्स हैं ज्या प्रिंसिपल्स वपर किया जो प्रिंसिपल्स मीन्स तत्वें ओके चार प्रिंसिपल्स को फर्स्ट प्रिंसिपल इज हिस्टॉरिकल कॉस्ट ओके ना क्वेश्चन इज व्हाट इज हिस्टॉरिकल कॉस्ट हिस्टॉरिकल कॉस्ट म्हणजे काय तर अकॉर्डिंग टू धिस प्रिन्सिपल द असेट ऑफ द बिझनेस शुड बी रेकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ॲट अ कॉस्ट प्राईस ओके हिस्टॉरिकल कॉस्ट हे प्रिन्सिपल काय सांगतं तर ज्या ज्या वेळेला आपण एखादी असेट खरेदी करू त्यावेळेला ती असेट आपल्या बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये ही नेहमी कॉस्ट प्राईसलाच रेकॉर्ड केली पाहिजे व्हेन एव्हर वी विल वी मेक परचेस ऑफ एनी असेट लाईक लँड अँड बिल्डिंग प्लांट अँड मशनरी फर्निचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा देन दीज असेट्स शुड बी रेकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ॲट द कॉस्ट प्राईस आपण त्या असेट कॉस्ट प्राईसलाच रेकॉर्ड केल्या पाहिजेत ना क्वेश्चन इज व्हॉट इज कॉस्ट प्राईस कॉस्ट प्राईस म्हणजे काय तर कॉस्ट प्राईस मीन्स परचेस प्राईस ऑफ असेट आपण असेट किती रुपयाला खरेदी केली प्लस ऑल एक्सपेन्सेस इन्कर्ड टील दॅट असेट कम्स इन टू द बिजनेस एंड स्टार्ट्स वर्किंग अपन एखाद असेट खरे के लिए कि रुपया खरे के लिए ती खरे की किमत परचेस प्राइस आ प्लस ऑल एक्सपेन्सेस इनकर्ड टील दैट असेट कम्स इन टू द बिजनेस एंड स्टार्ट्स वर्किंग जोपर्यंत ती असेट अपने बिजनेसमदे ये नहीं आपरा सुरुआत हो तो सर्व खर्च हा असेट मे ऐड किया अशा पद्धतिन असेट की कॉस्ट ही फाइंड आउट के लिए जी सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द असेट इज द परचेस प्राइस ऑफ असेट प्लस ऑल एक्सपेन्सेस इनकर्ड टील द असेट कम्स इन टू द बिजनेस एंड स्टार्ट्स वर्किंग असेट खरे के लिए टेक सिंपल एक्जाम्पल सपोज इफ अवर बिजनेस इज सिचुएटेड इन सतारा एंड इफ यू परचेस एनी मशीनरी फ्रॉम पुने फॉर रुपीज फाइव लैक्स रुपीज अपन जर समा पांच लाख रुपया की मशीन पुनव खरे के लिए अपना बिजनेस है सतारा मधे किती रुपयाला असेट खरेदी केली आहे तर पाच लाखाला ही झाली परचेस प्राईस ती मशीन पुण्यावरून साताऱ्यामध्ये आणण्यासाठी समजा ट्रान्सपोर्टेशनचा खर्च आला वीस हजार रुपये किती रुपयाला वीस हजार आणि मशीन आणल्यानंतर ती इन्स्टॉल करण्यासाठी खर्च आला दहा हजार रुपये ओके आणि इन्स्टॉल केल्यानंतर मग ती मशीन काम करायला सुरुवात झाली म्हणजे एकूण खर्च झाला किती पाच लाख रुपयाची असेट ही खरेदी किंमत परचेस प्राईस आणि त्यानंतर बाकीचे खर्च किती झाले तर ट्रान्सपोर्टेशनचा वीस आणि इन्स्टॉलेशनचे दहा असे तीस हजार खर्च हा जो काय खर्च आहे तो परचेस प्राईसमध्ये ॲड करा पाच लाख रुपये परचेस प्राईस प्लस एक्सपेन्सेस तीस हजार टोटल कॉस्ट किती झाली तर पाच लाख तीस हजार इट इज द कॉस्ट प्राईस ऑफ द असेट अँड अकॉर्डिंग टू धिस प्रिन्सिपल द असेट शुड बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ॲट द कॉस्ट प्राईस अपन ज्या ज्यादा एखादी असेट खरे करू क्या वेला ती असेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मे नेहमी कॉस्ट प्राइसला दाखली पाजे इट इज द बेसिक प्रिंसिपल वाइल प्रिपेरिंग द फाइनल अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स तैयार करता हे पहले महत्वाच बेसिक प्रिंसिपल है देन सेकेंड दुसर प्रिंसिपल जे है तो है रेवेन्यू रेकग्निशन वेन वी शूड रेव रेकग्नाइज द रेवेन्यू अपने एखाद रेवेन्यू मिलना अल इनकम मिलना अल रेवेन्यू मजेच इनकम ओके okay, तो कभी रेकग्नाइज कराएगा अपन वस्तु विकतो ओके वी नो दैट अ बिजनेसमन कैन सेल द गुड्स ऑन कैश बेसिस एंड ऑन क्रेडिट बेसिस करेक्ट व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस जेव अपन रोखीन वस्तु विकतो देन द बिजनेसमन इमिडिएटली रिसीव्ज द कैश फ्रॉम द कस्टमर ज्यादा रोखीन वस्तु विकतो कस्टमरकून लगे इमिडिएटली अपने पैसे मिलता परंतु 
when the goods are sold on credit basis okay then the businessman receives cash after some days kahi divsani maybe 15 divsani mahine ani 2 mahine ni nantar paise miltat then question arises that when we should recognize the revenue प्रश्न निर्माण होतो की आपण ही जी ट्रान्झॅक्शन झालेली आहे आपण वस्तू विकली ओके रोखीने विकली की पैसे लगेच मिळतात उधारीने वस्तू विकली की काही दिवसांनी पैसे मिळतात मग हे जे काय आपला रेव्हेन्यू आहे वस्तू विकून मिळणारा इन्कम आहे त्या तो इन्कम आपण आपल्या बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये केव्हा रेकग्नाइज केला पाहिजे वस्तू विकल्यानंतर लगेच रेकग्नाइज केला पाहिजे का पैसे मिळाल्यानंतर तर इथं अकाउंटिंग प्रिन्सिपल काय सांगतं तर रेव्हेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स and services should be recognized when the sales are made or services are provided ja velela apan vastu viku sell karu immediately after selling the goods we should recognize the revenue from this particular transaction ha jo kay apan vikri cha vyavhar kela tya सेल केल्यानंतर इमिडिएटली पैसे लगेच मिळू नाहीतर न मिळू इमिडिएटली त्या ट्रान्झॅक्शनपासून किती आपल्याला रेव्हेन्यू मिळाला आहे किती इन्कम आहे ते लगेच आपण रेकॉर्ड केलं पाहिजे दिस इज द सेकंड प्रिन्सिपल वाईल प्रिपेअरिंग द फायनान्शियल स्टेटमेंट्स ज्या वेळेला आपण फायनान्शियल स्टेटमेंट्स तयार करतो त्यावेळेला हे प्रिन्सिपल देखील वापरलं जातं दॅट रेव्हेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स रेव्हेन्यू फ्रॉम प्रोव्हायडिंग द सर्व्हिसेस शूड बी रेकग्नाइज्ड इमिडिएटली व्हेन द सेल्स आर मेड वस्तू ज्या वेळेला विकतो इमिडिएटली वस्तू विकल्यानंतर त्या सेल्सपासून जो काही मिळणारा इन्कम आहे तो इमिडिएटली बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये रेकग्नाइज हा केला पाहिजे दिस इज द सेकंड बेसिक प्रिन्सिपल now the third basic principle third basic principle is matching concept okay what is this principle according to this principle the expenses incurred for earning the revenue should be recorded okay ek he principle kay sangta tar expenses incurred for earning the revenue should be recorded in the books of accounts even though they are paid or not आपल्याला एखादं इन्कम मिळालं असेल तर ते इन्कम मिळवण्यासाठी रेव्हेन्यू मिळवण्यासाठी जो काय खर्च आलेला आहे तो खर्च पेड केला असू किंवा केला नसेल तरीसुद्धा तो रेकॉर्ड केला पाहिजे आणि अँड इन्कम्स ऑप्टेन्ड बाय द बिझनेस फ्रॉम एक्सपेन्सेस शूड बी रेकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एखादा खर्च केला आपण एखादा एक्सपेन्सेस केलेला आहे खर्च केला आहे त्या खर्चापासून जे मिळणारं इन्कम आहे ते इन्कम मिळालं असेल किंवा मिळालं नसेल तरीसुद्धा ते बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये रेकॉर्ड केलं पाहिजे म्हणजे आपण ज्या वेळेला एखादा खर्च करतो त्या खर्चापासून आपल्याला कोणता तरी बेनिफिट मिळतो फायदा मिळतो इन्कम मिळतं तो इन्कम तुम्ही खर्च केला आहे मग खर्च केला आहे तर त्या खर्चापासून मिळालेला जो बेनिफिट आहे किंवा इन्कम आहे तो इन्कम मिळाला असू किंवा नसू इट शूड बी रेकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओके म्हणजे थोडक्यामध्ये जे आपण इलेवन ट्वेल्थ स्टँडर्ड्समध्ये आउटस्टँडिंगचे ॲडजस्टमेंट शिकलेलं आहे खर्च केला असू किंवा केला नसू तो बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये रेकॉर्ड झाला पाहिजे त्याचप्रमाणे एखादं इन्कम मिळालं असू किंवा मिळालं नसू ते बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये रेकॉर्ड केलं पाहिजे दिस इज ॲज पर द मॅचिंग कन्सेप्ट दिस इज द थर्ड बेसिक प्रिन्सिपल अँड लास्ट बेसिक प्रिन्सिपल इज फुल डिस्क्लोजर ओके डिस्क्लोज करणे माहिती सांगणे फुल्ली ओके फुल इन्फॉर्मेशन शूड बी डिस्क्लोजड अँड अकॉर्डिंग टू धिस इन्फ प्रिन्सिपल द इन्फॉर्मेशन विच इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट ओके हे प्रिन्सिपल काय सांगतं हे तत्व काय सांगतं तर जी माहिती पब्लिक इंटरेस्टसाठी नेसेसरी आहे गरजेची आहे पब्लिक इंटरेस्ट म्हणजे लोकांच्या हितासाठी गरजेची आहे इट शूड बी डिस्क्लोजड इन द फायनान्शियल स्टेटमेंट्स ओके ती सर्व माहिती आपण आपल्या फायनान्शियल स्टेटमेंट्स म्हणजेच पी एन डल अकाउंट असेल किंवा बॅलन्स शीट असेल यामध्ये ती डिस्क्लोज केलीच पाहिजे इट इज द फोर्थ प्रिन्सिपल विच वी मेक वाईल प्रिपेअरिंग द फायनान्शियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बिझनेस ज्या ज्या वेळेला आपल्याला बिझनेसचे फायनान्शियल स्टेटमेंट्स तयार करायचे असतात त्यावेळेला आपण ही चार बेसिक प्रिन्सिपल्स फॉलो करतो त्याचप्रमाणे हे जे काही चार अझम्शन्स आहेत ओके हे चार अझम्शन्स आपण फॉलो करतो दीज आर द जनरली ॲक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स ओके हे प्रिन्सिपल्स फॉलो करावे हे अजम्शन्स करावे असं कुठं रिटर्न फॉर्ममध्ये नाही ओके की ज्या वेळेला एखाद्या बिझनेसचं फायनल अकाउंट तयार करायचं काम चालू असेल त्यावेळेला हे अजम्शन्स आपण करावे हे प्रिन्सिपल्स आपण फॉलो करावे असं कुठेही लेखी स्वरूपामध्ये नाही बट ॲज अ ट्रॅडिशन 
एक पहिल्यापासून गोष्ट चालू आहे आणि ती गरजेची आहे म्हणून एव्हरी बिझनेसमन फॉलोज दीज अझम्शन्स अँड फॉलोज दीज प्रिन्सिपल्स दीज आर कॉल्ड ॲज अ जनरली ॲक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स या सर्वांना जनरली ॲक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स असं म्हटलं जातं नाव द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर लेक्चर दॅट इज डिफरन्स बिट्वीन आय एफ आर एस अँड गॅप इन द प्रिवियस लेक्चर वी हॅव सीन दॅट आय एफ आर एस स्टँड्स फॉर इंटरनॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग स्टँडर्ड्स इन शॉर्ट इट इज इंटरनॅशनल अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स आय एफ आर एसचा फुल फॉर्म हा इंटरनॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग स्टँडर्ड्स असा होतो त्यालाच आपण इंटरनॅशनल अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स असं म्हणतो मग हे जे काय आय एफ आर एस आहे आणि जे गॅप आहे गॅप स्टँड्स फॉर जनरली ॲक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स या दोन्हीमध्ये काय डिफरन्स आहे ओके तो डिफरन्स आपण यामध्ये पाहणार आहोत बेसिकली देर आर थ्री डिफरन्शियल पॉईंट्स एकूण तीन पॉईंट्स आहेत फर्स्ट पॉईंट इज व्हॅल्युएशन ऑफ स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक असतो वर्षाच्या शेवटीचा स्टॉक त्या स्टॉकचं व्हॅल्युएशन कशा पद्धतीने केलं पाहिजे तर बघा अकॉर्डिंग टू गॅप जनरली ॲक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स द स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक शूड बी व्हॅल्यूड बाय लिफो फिफो ऑर बाय द वेटेड ॲव्हरेज मेथड आपण जो काय स्टॉकचं व्हॅल्युएशन करणार आहोत ते लिफो मेथड फिफो मेथड किंवा वेटेड ॲव्हरेज मेथड या मेथड वापरून आपण ते व्हॅल्युएशन करू शकतो कशाप्रमाणे तर अकॉर्डिंग टू गॅप जनरली ॲक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्सप्रमाणे द स्टॉक कॅन बी व्हॅल्यूड बाय फॉलोईंग फिफो लिफो ऑर बाय वेटेड ॲव्हरेज मेथड दिस इज ॲज पर गॅप नाव ॲज पर आय एफ आर एस अकॉर्डिंग टू आय एफ आर एस द लिफो मेथड शूड नॉट बी यूजड फॉर व्हॅल्युएशन ऑफ स्टॉक त्यांनी स्पष्ट सांगितलं आहे आय एफ आर एसमध्ये की जी लिफो मेथड आहे दिस पर्टिक्युलर लिफो मेथड वेट अ मिनिट दिस पर्टिक्युलर लिफो मेथड शूड नॉट बी यूजड फॉर मेकिंग व्हॅल्युएशन ऑफ स्टॉक स्टॉकचं व्हॅल्युएशन करताना लिफो मेथड आहे ती वापरायची नाही मग कोणत्या मेथड वापरायच्या द स्टॉक शूड बी व्हॅल्यूड बाय युझिंग फिफो ऑर बाय वेटेड ॲव्हरेज मेथड स्टॉकचं व्हॅल्युएशन करताना फिफो मेथडचा वापर करा किंवा वेटेड ॲव्हरेज मेथडचा वापर करा लिफो मेथड वापरता येणार नाही त्यामुळे डिफरन्स काय पहा तर जनरली ॲक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्सप्रमाणे गॅपप्रमाणे स्टॉक कॅन बी व्हॅल्यूड बाय फिफो लिफो ऑर बाय वेटेड ॲव्हरेज मेथड ह्या तिन्हीपैकी कोणतीही मेथड वापरता येते हे गॅपप्रमाणे मात्र आय एफ आर एसप्रमाणे द स्टॉक शूड बी व्हॅल्यूड बाय फिफो ऑर बाय वेटेड ॲव्हरेज मेथड ह्या दोनच मेथड तुम्ही वापरू शकता लिफो मेथड वापरता येत नाही दिस इज द फर्स्ट डिफरन्शियल पॉईंट नाव द सेकंड डिफरन्शियल पॉईंट सेकंड डिफरन्शियल पॉईंट इज रेकग्निशन ऑफ रेव्हेन्यू फ्रॉम सर्व्हिसेस एखादा बिझनेस जर सर्व्हिसेस प्रोवाईड करत असेल लोकांना वेगवेगळ्या सेवा पुरवत असेल तर त्या सर्व्हिसेसमधून रेव्हेन्यू कधी केव्हा रेकग्नाईज करायचा रेव्हेन्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये कधी रेकॉर्ड करायचा तर काय सांगितलं बघा अकॉर्डिंग टू गॅप अकॉर्डिंग टू जनरली ॲक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स रेव्हेन्यू फ्रॉम प्रोव्हायडिंग द सर्व्हिसेस आपण सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतो आहे एखादा बिझनेस लोकांना सर्व्हिस सेवा देतो आहे त्याचा रेव्हेन्यू कधी रेकग्नाईज करायचा शूड बी रेकग्नाईजड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली आफ्टर फुल सर्व्हिस इज प्रोव्हायडेड जी काय सर्व्हिस प्रोव्हाइड करायची आहे ती सर्व्हिस देऊन झाल्यानंतरच आपण रेव्हेन्यू रेकग्नाईज करू शकतो ओके हे कशाप्रमाणे अकॉर्डिंग टू जनरली ॲक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स काय सांगतात ते बघा पुन्हा एकदा तर अकॉर्डिंग टू गॅप रेव्हेन्यू फ्रॉम प्रोव्हायडिंग द सर्व्हिसेस सर्व्हिस प्रोव्हाइड करून जो रेव्हेन्यू मिळतो इट शूड बी रेकग्नाइजड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आफ्टर फुल सर्व्हिस इज प्रोव्हायडेड पूर्ण सर्व्हिस प्रोव्हाइड करून झाल्यानंतरच रेव्हेन्यू हा बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये रेकॉर्ड केला पाहिजे इफ देर इज एनी पेंडिंग सर्व्हिस टू बी प्रोव्हायडेड जर थोडीफार सर्व्हिस प्रोव्हाइड करायची राहिली असेल ओके okay, काही सर्व्हिस द्यायची बाकी असेल तर वी कॅनॉट रेकग्नाईज द रेव्हेन्यू तर आपण रेव्हेन्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये रेकग्नाईज करू शकत नाही रेकॉर्ड करू शकत नाही जनरली ॲक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिन्सिपल जे आहे ते एवढंच सांगतात की रेव्हेन्यू फ्रॉम सर्व्हिसेस शूड बी रेकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली आफ्टर द कम्प्लीट फुल सर्व्हिस इज प्रोव्हायडेड पूर्ण सर्व्हिस देऊन झाल्यानंतरच आपण त्या सर्व्हिसपासून असल मिळणारा रेव्हेन्यू नंतरच रेकॉर्ड केला पाहिजे जर सर्व्हिस प्रोव्हाइड करण्याचं बाकी असेल शिल्लक असेल तर मात्र आपण त्या सर्व्हिसचा रेव्हेन्यू रेकॉर्ड करू शकत नाही हे आय एफ गॅपप्रमाणे आणि आय एफ आर एसप्रमाणे काय सांगितलं बघा अकॉर्डिंग टू आय एफ आर एस द प्रोपोर्शनेट रेव्हेन्यू 
from providing the services can be recognized in the books of accounts if service is not fully provided yata artha kay ifrs manjes international financial reporting standard sangta ki jar samja आपण सर्विस प्रोवाइड करतो है सर्विस प्रोवाइड करण्याचा सर्विस देण्याचा आपला बिजनेस आहे आणि आपण एखादी सर्विस देतोय पण ती जर सर्विस आपण पूर्ण दिली नसेल थोडीफार सर्विस द्यायची पेंडिंग असेल तर जेवढी सर्विस आपण प्रोवाइड केलेली आहे त्याचा प्रोपोर्शनेट रेव्हेन्यू आपण आपल्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मध्ये रेकॉर्ड करू शकतो सो अकॉर्डिंग टू आयएफआरएस ए बिझनेसमॅन कॅन रेकॉग्नाइज द प्रोपोर्शनेट रेव्हेन्यू फ्रॉम द सर्व्हिसेस इफ द सर्व्हिस इज नॉट फुल्ली प्रोवाइडेड जर पूर्ण सर्व्हिस प्रोवाइड केली नसेल तर जेवढी सर्व्हिस प्रोवाइड केलेली आहे त्याचा प्रोपोर्शनेट त्या प्रमाणामध्ये आपल्याला रेव्हेन्यू रेकॉग्नाइज करून तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मध्ये रेकॉर्ड करता येतो हे आयएफआरएस सांगतं इंटरनॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग स्टँडर्ड सांगतात ओके दिस इज द सेकंड डिफरेंशियल पॉइंट नाउ द लास्ट डिफरेंशियल पॉइंट इज रेकॉग्निशन ऑफ रेव्हेन्यू फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्ट एखादं कन्स्ट्रक्शनचं कॉन्ट्रॅक्ट असेल फॉर एक्झाम्पल कन्स्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज कन्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लायओव्हर कन्स्ट्रक्शन ऑफ फॉर एक्झाम्पल रोड एक्सेट्रा एक्सेट्रा जे कन्स्ट्रक्शनचे कॉन्ट्रॅक्ट्स असतात त्या कॉन्ट्रॅक्टचा रेव्हेन्यू कॉन्ट्रॅक्टपासून मिळणारं जे उत्पन्न आहे ते कशा पद्धतीने रेकॉग्नाइज करायचं तर बघा काय सांगितलेलं आहे अकॉर्डिंग टू गॅप अकॉर्डिंग टू जनरली ऍक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स वी कॅन शो द पर्सेंटेज ऑफ वर्क कम्प्लिटेड अँड रेकॉग्नाइज द प्रोपोर्शनेट रेव्हेन्यू इन द फायनान्शियल स्टेटमेंट्स अँड कॅन कॅल्क्युलेट द प्रॉफिट म्हणजेच काय तर नॉर्मली कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्ट जे असतात कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्ट टेक्स मोर टाइम टू कम्प्लीट द वर्क इट माईट टेक टू इयर्स थ्री इयर्स फोर इयर्स ऑर फाईव्ह इयर्स फॉर कम्प्लिशन ऑफ द वर्क ओके हे कामं पूर्ण होण्यासाठी जास्त कालावधी लागतो कदाचित दोन वर्ष चार वर्ष पाच वर्ष सुद्धा लागू शकतात मग गॅपप्रमाणे जनरली ॲक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स काय सांगतात की जेवढं आपलं वर्क कम्प्लिटेड आहे समजा चाळीस टक्के वर्क कम्प्लीट असेल एकूण कामाच्या चाळीस टक्के काम झालं असेल तर आपण प्रोपोर्शनेट रेव्हेन्यू त्या प्रमाणामध्ये रेव्हेन्यू आपण रेकॉग्नाइज करू शकतो रेकॉर्ड करू शकतो आणि आपण प्रॉफिटसुद्धा कॅल्क्युलेट करू शकतो त्या त्या प्रोपोर्शनेटली ओके हे गॅपप्रमाणे परंतु आय एफ आर एसप्रमाणे काय अकॉर्डिंग टू आय एफ आर एस प्रोपोर्शनेट रेव्हेन्यू ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रॅक्ट कॅन बी कॅल्क्युलेटेड एखादं कॉन्ट्रॅक्ट वर्षाच्या शेवटी अपूर्ण आहे समजा चाळीस टक्के काम झालेलं आहे उरलेलं काम बाकी आहे आणि वर्ष तर संपलं आहे ओके म्हणजे वर्षाच्या शेवटी आपलं कॉन्ट्रॅक्ट हे अपूर्ण आहे म्हणजेच इनकम्प्लीट आहे मग असे जे इनकम्प्लीट कॉन्ट्रॅक्ट असतात त्याचा जो रेव्हेन्यू आहे तो रेव्हेन्यू आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो इन्कम कॅल्क्युलेट करू शकतो फायनान्शियल स्टेटमेंट्समध्ये दाखवूसुद्धा शकतो बट वी शूड नॉट कॅल्क्युलेट द प्रॉफिट आपण प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करू नये कधीपर्यंत टील द कॉन्ट्रॅक्ट इज कम्प्लिटेड जोपर्यंत हे कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्ट पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आपण त्या कॉन्ट्रॅक्टचा प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करू नये असं आय एफ आर एस सांगतं इंटरनॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग स्टँडर्ड सांगतं आपण रेव्हेन्यू रेकॉग्नाइज करू शकतो वर्षाच्या शेवटी आपलं चाळीस टक्केच काम झालेलं आहे त्यामुळे प्रोपोर्शनेट रेव्हेन्यू आपण रेकॉग्नाइज करू शकतो कॅल्क्युलेट करू शकतो बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये दाखवू शकतो परंतु ते कॉन्ट्रॅक्ट अपूर्ण आहे इनकम्प्लीट आहे त्यामुळं त्या कॉन्ट्रॅक्टचा आपण प्रॉफिट जो आहे तो प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करू शकत नाही कधीपर्यंत जोपर्यंत ते कॉन्ट्रॅक्ट जे आहे ते कॉन्ट्रॅक्ट पूर्ण होत नाही कम्प्लीट होत नाही तोपर्यंत प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करायचा नाही हे आय आय एफ आर एस म्हणजेच इंटरनॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग स्टँडर्ड सांगतं सो दिस इज द थर्ड डिफरेन्शियल पॉईंट बिट्वीन गॅप अँड आय एफ आर एस सो दॅट्स इथ विथ टुडेज लेक्चर इन टुडेज लेक्चर फर्स्ट वी स्टार्टेड विथ द कन्सेप्ट ऑफ जनरली ॲक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स आफ्टर दॅट वी हॅव स्टडीड द बेसिक अझम्शन्स विच वी मेक वाईल प्रिपेअरिंग द फायनान्शियल स्टेटमेंट्स आफ्टर दॅट वी स्टडीड द बेसिक प्रिन्सिपल्स विच आर मेड व्हाईल प्रिपेअरिंग द फायनान्शियल स्टेटमेंट्स अँड जस्ट वी हॅव सीन द थ्री डिफरेन्शियल पॉईंट्स बिट्वीन आय एफ आर एस अँड गॅप आय एफ आर एस अँड गॅपमध्ये काय काय डिफरन्स आहे हा आपण पाहिलेला आहे सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर दिस लेक्चर